ഹായ് മുയൽ കർഷകരെ റാബിഡ് ഫാമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റീന നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടിൻ്റെ കാര്യം ഷെഡിൻ്റെ കാര്യം പുൽ കൃഷി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് മുയലുകളാണ് ഈ മുയലുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല മുയൽ ഇത് ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയ മുയലുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഒരു മുയൽ ഒരു മുയൽ കൃഷി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മുയലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പലർക്കും അറിയില്ല പോയിട്ട് മുയലുകളെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അഞ്ചും പത്തും യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചത്തു പോകുന്നൊരവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് കുറേ വളരെയധികം ആൾക്കാരത് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളൊരു കടയിൽ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവരതെടുത്ത് തരുന്നു അല്ല നമ്മൾ അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇല്ല അത് നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഒരു മിക്സി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രം ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒന്നും നമ്മൾക്കൊരു മുയലിനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊരു മുയലിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നോട് മാം ഈ മുയലിനെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഇൻബ്രീഡ് വരാത്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്രീഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പിന്നെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫാമുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ല അവർ രജിസ്റ്റർ അനുസരിച്ചും ആ നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ചുമൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഒരു ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ മുയലുകളെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അറിവ് പരിമിതമാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരെന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണം കുറച്ച് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ ഓടി വന്നിട്ട് കുറേ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അതിനെ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല നമ്മൾ വൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നല്ലത് എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും ചിന്തിക്കണം കാരണം നമ്മളൊരു കുറച്ചധികം നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പഠിച്ച് ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ലാർജ് സ്കെയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വളരെയധികം മുയലുകളെയൊക്കെ വളർത്തുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പെറ്റ് പെറ്റായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മുയലുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ആ മുയലുകളും ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളുടെ ഹൈബ്രിഡ് മുയലുകളെയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാ ഒരു കാരണവശാലും താല്പര്യം ചെയ്യേണ്ട കാരണം അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുയലുകൾക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മുയലുകൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം വരുന്നുണ്ട് അത് ഓരോരോ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ ഫീഡ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് വരും വളരെയധികം അത് നോക്കി നിൽക്കാലേ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അതൊക്കെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ പെറ്റ് പെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്താൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് 
നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫാമിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് കാണണം നിങ്ങളുടെ ഫാമ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം മാം എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫാം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ദൈവമായിട്ട് കാണുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാനത് ഗൗനിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോറി പറഞ്ഞ് പോകാം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മാം എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുയലുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാം കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് എടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് വളർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോറി പറയാം നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബ് പറഞ്ഞ് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുയലിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഫാമിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലും ഇടി കൂടാനായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നല്ലതായിരിക്കണം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതിനു ഒന്ന് വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഏണിങ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം അല്ല ആ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് എല്ലാവരും വന്നതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അത് മുയലിൻ്റെ മാത്രമല്ല വേറെ ഏതൊരു കൃഷിയിലേക്കാണെങ്കിലും എന്തിലേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ വരുന്നത് നല്ലത് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇടി കൂടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്ന് വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടോക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുയലിനെ നമ്മളത് കണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണത് ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയ മുയലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് മുയലുകൾ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ രൂപത്തിൽ അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഏകദേശം ഒന്നൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോക്ക് തന്നാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ആ ബെൽബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വില പിടിച്ചിരിക്കുക അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു